je evenement, party of any other entertainment, promote je het best in Wat is Gaande? Wat is Gaande is een social media product van DTV Express. Wij komen op jouw gewenste locatie, compleet met camera crew en geven jou de gelegenheid live jouw evenement of party te promoten. Contact onze redactie via DTV Express. Goedemiddag, weer live vanuit locatie. Er is DTV en we gaan dus dan een onderwerp hier bespreken die heel triest is. Arme mensen van um, Kamowijnen, arme burgers, de Masai Mikmuiti, um, hebben problemen met een, een of andere um, grondvraagstuk. Hun gronden worden dus dan afgepakt en ze zijn er bij. Ze treden dus dan in de media en ze willen dus dan een oplossing. De DC zou mee hebben gewerkt aan dit alles, is dat zo? Dat moeten we dus dan horen van deze mensen. We praten met Emilio Lens, hij is de persoon die wil opkomen voor deze mensen, maar natuurlijk ook met de familie Kobo die getroffen is. Maar goed, laat mij even naar Emilio Lens gaan. Meneer Lens, een van harte goede middag. Um, we hebben je lang niet uh, gehoord in de media. Ja, nee, we komen alleen in de media als het daarvoor nodig is. Op dit moment hebben we een situatie in Kamowene waarbij het eigenlijk enorm triest is dat de burgervaarder die zou moeten opkomen voor de burgers van het district dat hij eigenlijk kan je zeggen hand en spandiensten verleent aan derden, aan vrienden van hem met extra geld waar eigenlijk het volk van Kamowene het vertrouwen had gezet in deze man als DC heeft hij Kamowene volledig teleurgesteld we praten over de families uh, ter plekke, uh, Soelen en omgeving. De families die daar al drie generaties, de families die daar al 35 plus jaren hebben gewerkt aan een stukje cultuur tot cultuur brengen van grond. Uh, die hebben gewerkt aan ontbossing en die daar hun enige bron van inkomsten uithalen uit de landbouw. Dat de DC meewerkt um, aan anderen die iets meer geld hebben om hun in de gelegenheid te stellen om die gronden daar te occuperen, om het maar zo te zeggen. Ja, maar hoe werkt hij mee? Hij werkt mee door te komen naar het volk al daar en beloftes te doen aan het volk van luister, alles komt goed, maken jullie je geen zorgen, mosetatori, de mensen zijn fout bezig, dus wohara sani spang. Het is net als wanneer een vrouw aan je zegt ik hou van je, maar ze is nooit thuis. Ze komt pas om vier uur in de ochtend thuis. Ze houdt je voor de gek. Die DC moet ophouden om mensen voor de gek te houden. Hij moet ophouden om de burgers in zijn eigen district, waar de burgers het vertrouwen hebben gezet in hem, om dat zo te laten liggen. Um, we hebben ongeveer 12 tot 13 gezinnen. Uh, tussen de 10 en 13 gezinnen die getroffen zijn. Mensen die eigenlijk volledig teleurgesteld zijn nadat hun opa daar heeft gewerkt, hun vader heeft daar gewerkt en zij zijn nu aan de beurt nadat ze niet in, uh, uh, in de gelegenheid zijn gesteld om hun beschikkingen te krijgen, dat de DC nog meewerkt aan derden om daar te komen, om eigenlijk misbruik te maken van de situatie. Okay. Maar maken deze mensen wel gebruik van het stuk grond? Van dat, ja, die stuk grond? De mensen is uh, te zoelen. Dat is de enige bron van inkomsten. Dus ze moeten planten om te overleven. Ze moeten planten, want als je hebt geplant, isorga plant je, isorgo de sani, dan mag je oogsten. Mm -hmm. En als je hebt geoogst, dan kan je rekenen op inkomsten. Mm -hmm. Dus dat is de enige bron van inkomsten. Ze hebben geen uh, uh, andere bronnen van inkomsten. Ze planten daar, ze zijn daar bezig. Maar op dit moment is het al geruime tijd dat we ook zien dat uh, de... de, de acties die worden ondernomen vanuit grotere 
uh, mogendheden dat die intensiveren. Dus ja. je brokken de man spirit. Ja, ja, ja. Die, man, die mannen blijven liever thuis nu in plaats van dat ze zeggen van hey, we gaan planten. Ja. En dit heeft een heleboel gevolgen die het met zich meebrengt. Ik ben in de bres gesprongen voor deze groep ja. omdat we deze toren gaan oplossen. Hoe willen jullie dat oplossen? We gaan deze toren oplossen in de eerste instantie door organisaties in de media te vragen om dit aan het licht te brengen. Ja. Daarmee zijn we nu bezig. Ja. Ja. Dit is stap 2, want we hebben al gesproken met de DC, stap 1, meerdere malen, we hebben al 100 stappen gemaakt met de DC, maar bleek uiteindelijk dat die DC denkt dat we het niet begrepen. Ja, als hij zegt van het komt goed, dan moeten jullie wachten toch? Als men zegt het komt goed, dan moeten we zien dat het goed komt. Maar als hij zegt het komt goed en we zien andere dingen gebeuren, ja. daarom zijn we hier. Omdat hij ons eigenlijk voor de gek houdt. Hey, no spang agrontori fi o seti, de san fi o in orde. Maar uiteindelijk zien we dozers daar komen. Uiteindelijk zien we landmeters komen met nieuwe opmetingen, et cetera, et cetera. Wanneer we dit soort dingen zien gebeuren, gaan wij wel in opstand komen. Emilio Lens kondigt aan. En het moet duidelijk zijn voor de districtscommissaris van Kamowene. Wij kondigen acties aan. We vragen die DC voor allemaal kiesinschrijven snel. Hij heeft twee weken de tijd. Vanaf nu in het kader van 1 juli onze Kitty Koti Unu Okot Ala de Kitty Sanokot Ete. We willen die DC vragen van hieruit. Maar ook de vicepresident. Als hij zijn hart op de juiste plek heeft. Ook de president van deze republiek. Want de man is volg DTV. Mik de man Sabi. De man kan Chawan Kinki. De man kan jou een verschil. We gaan niet eens praten over olieprijzen en andere dingen die gebeuren in het land. We gaan puur praten over belangen van deze speciale groep. Het gaat om 13 gezinnen die ontstoken zijn om op hun eigen grond te gaan, om te planten en om hun ding te doen die ze al 35 plus jaar doen. Ja. We... Er zijn werkzaamheden verricht toch? Op, ja. op, 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 op die gronden. Ja. Ja. Kunnen die teruggedraaid worden? Um, ze hoeven niet teruggedraaid te worden. Wat er nu moet gebeuren, die oplossing is simpeler dan gedacht. Die DC moet de mensen, die dertien gezinnen die daar zijn, hij moet hun die beschikkingen geven. Daarom is hij DC. Daarom hebben ze gezegd, hey, we gaan akkoord met zijn DC-schap. Als hij het niet kan doen, is het ook niet erg. Dan gaan we actie ondernemen om hem te dwingen dat hij zelf gaat resignen. Hij zelf gaat zeggen van, hey, no. Deze schap is het niet waard als ik onder deze omstandigheden DC moet zijn. Ja, ja. We willen niet dat het zo ver moet komen. Het hoeft niet zo ver te komen. Maar deze DC gaat het arme volk in Komowene niet duperen. Ja. Maar met, uh, met hoeveel mensen zijn jullie? Want je kan zeggen van je, 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 je barricadeert deze of je doet deze. Maar hoeveel mensen? Gaan die mensen er opkomen? Zijn, er zijn nu 13 gezinnen die op standby zijn. En als alle 13 gezinnen nog dertien gezinnen kunnen uitnodigen. En gelooft u me, in Kamowene is er een eenheid. En bleek nu, nadat dit, zaak, dit zaakje aan het rollen is, mm -hmm. dat er andere mensen zijn die me ook contacten over misstanden. Mm -hmm. Qua grond. Omdat we hebben gezien dat de vicepresident van deze republiek een intentie heeft om mensen te helpen mm -hmm. met hun beschikkingen. Dat is wat we op dit moment hebben. De intentie? Die intentie is omdat hij, dat nu al een aantal mensen beschikkingen hebben gehad in Komowene. Mensen die jaren hebben gewacht. We hebben gezien, bij de vorige regering is er een trend ingezet. En deze VP is slim genoeg om te weten van hey, als je deze trend voortzet, dan heb je het volk achter je. Want eigenlijk is grond hun alles. Dus wij gaan ervan uit dat de districtscommissaris in Komowene juist van deze goede opportunity misbruik wilt maken. En wij gaan dat niet toestaan. Ja. We gaan nu aan de bel trekken en als dat niet genoeg is, dan gaan we over tot actie. We komen zo terug bij u, maar even naar familie Kobo. Fijn dat je bent. Fijn dat je bent. Hoe lang hebben we het precies? We hebben het precies. We hebben het precies. We hebben het precies. We hebben het precies. Ja, 30 plus jaren en zo. Ja. En hoe begin je apprecieren? De meeste groeien naar 4 hectare something. En nou, een aantal van de zijplanen daar hebben. Dus dat zijn de koken die 20 hectare en zo. Ja. En hoe weet je papier van apprecieren? Nou, en hoe nu juist naar eerste, maar ze vragen aan de rabbi. 
Hoe lang heb je vraag je aan? Sinds 2015. En de jaren heb ik mijn vraag aan dat aan. Want ik ben in Anouf Marienburg. Mm -hmm. Ja, dat pas in 2015 heb ik een vraag aan. Dus dus maar heb ik een rokoja fabriek wel. Dan heb ik een papier dat ik kan rokken en zo. En ik heb een rokoja fabriek en zo. Dus dan heb ik een papier dat ik kan rokken en zo. Maar nu, we zien, maar ik kom bij elkaar. Juist de maar even uit de oekipel heb ik een rokoja heb ik een jaar lang. Vanaf baby ko tak mi dey na presi rape. Kwa mi pana vanaf sa fabrik tapu. Na dat na ma enkoma en vanaf te ga skoro moto skoro afu go yepa ma nek so dey na land bo uba. Ma we shirat ala de stoke so so nak so ebiji de ma tek ala pour fu unu. Vanaf onte usi tras ma ko na presi. Since 2017. Okay. Ah. Ta no nos ma ko na presi fu. No. Dus vanaf aten dat en lat ala stoang. Als je dan komt in september 2019, dan ga je dan met de DC taxi zo. Als je dan de DC taxi zo. Als je dan met 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 Amatir untuk tak eh, demam jaya sofaut, enggak. Tak nak forak di sini tu. No, adis. Adis macam tak over tujuh seni ketin, tujuh seni ketin ubah puan tradisi tu. No, tujuh seni ketin, nadi sini ya beda batoh. Nee, ubah puan tradisi tujuh seni ketin. Pada waktu tujuh sen twenty ubah adis di sini. New DC. Ya, this what what ikh berapa tu? Das, das, um, it is simple, it is real simple. Deze DC heeft tot nu toe een slechte job gedaan. Als het gaat om deze kwestie specifiek, mm -hmm. he, spant hij de boog. Er is een situatie daar waarbij er 13 gezinnen, al geruime tijd, we praten over 30, 35 plus jaren, bezig zijn. Mm -hmm. En de DC heeft nu groen licht gegeven aan derden om daar zaken te komen ontplooien. Yeah. Dat kan niet. We weten wat de problemen zijn als we praten over grondvraagstukken in Kamerwijnen. Het is al sinds jaren en dag zo. Als het een probleem is, waarom moet je het verergeren? Ja. Dat is eigenlijk de, ja. vraag die de, gezinnen zich, de vraag die de gezinnen stellen. Waarom moet die DC het verergeren? Ze hebben al geen beschikking. Anderen hebben bereidsverklaringen gehad. Anderen hebben andere papieren gehad. Maar keer op keer zijn het deze zelfde mensen in de politiek. Die zaken moeten oplossen die denken dat ze er gemakkelijk vanaf komen. In dit geval niet. De mensen zijn eigenlijk de kluts kwijt. Ja, ja. Dus als je nu mensen gaat interviewen daar, die mensen maken zich druk van, hey, kunnen we morgen nog planten daar? Hmm. Kunnen we nog onze eerste levensbehoeften, kunnen we daar nog van uh, gebruik maken? Mm -hmm. Je zet die mensen in een lolong mm -hmm. en daar willen we een eind aan brengen en dat gaat ook gebeuren. Oké, okay. jullie hebben gesproken met de, met de DC, jullie komen nu in de media. De volgende stap is... En, uh, de is... volgende stap is simpel. We zijn nu, willen we het vastleggen. DTV legt het vast. Ja. Wanneer wij over twee weken overgaan tot actie, moet niemand zeggen, we wisten het niet. We hebben gesprekken gevoerd met de districtscommissaris. En wanneer iemand je voor de gek houdt, geloof me... Als iemand je voor de gek houdt, heb je de persoon op een gegeven moment door. De persoon kan niet elke keer komen met zoete praatjes en eind of at, at the end blijkt het anders te zijn. Dus wij kondigen nu aan twee weken bedenktijd voor de DC van Kamerwijnen. Samen met de persoon die hand- en spandiensten voor hem uitvoert daar zo. Dat is district secretaris Chokro. Laat ze aan tafel gaan zitten. En laat ze zich afvragen waarmee ze bezig zijn. Als ze dat niet kunnen doen, dan ga ik het voor ze doen. Als ze problemen hebben om dit, deze kwestie op te lossen, mogen ze me ook bellen. Dan kan ik ze wat, wat adviezen geven van hoe ze deze case moeten oplossen. Want als ik die case kan oplossen, dan moeten zij het ook kunnen met al hun uh, 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 paparazzen eromheen. Kunnen ze dat niet doen in twee weken, dan gaan ze wensen... Dat ze elders op een ander departement zaten. Want dat gaan we van ons laten horen.
We moeten jullie deze mensen dus dan ook niet helpen om hun beschikking te krijgen, want dat speelt een rol. Want als de tramme af beschikking, dan moet je die rechter jullie laten Nee, nee, nee. Die mannen hebben nog geen beschikking okay. over alles. Okay. Die mannen hebben al vast een deel van hun beschikking. En ik kan u zeggen, de rechters in Suriname zijn nog betrouwbaar. Als die rechter alle informatie heeft, gaat die rechter een besluit nemen dat billig is. Mm -hmm. En dan, mag je 100, dan mogen ze 100 beschikkingen hebben. Als die rechter een billig besluit moet nemen en een besluit moet nemen op basis van evidence, dan gaat u zien dat er een andere wind gaat waaien. In elk geval, we willen niet dat het zo ver komt. We willen niet eens overgaan tot actie. Wanneer we overgaan tot actie wil dat zeggen we waren genoodzaakt. We zijn gedwongen. Die actie die de DC op dit moment heeft genomen, die stappen die hij tot op dit moment heeft genomen zijn stappen waar hij een oproeping doet tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Hij vraagt ons als jongeren van het district om hem niet meer te gehoorzamen. En dat is eigenlijk een kwalijke zaak. Wij willen de DC vragen om te corrigeren in het proces van de andere groep om in aanmerking te komen voor beschikkingen, hebben ze vanuit de mensen die ik vertegenwoordig, ze hebben daar dingen kapot geslagen. Wij willen die gelden terug hebben. Ze gaan daarvoor moeten vergoeden. We willen dat in alle stilte doen. We willen nog geen namen noemen van de tegenpartij. We willen dat ook zo houden. Ze hebben hun gezinnen, noem maar op. De DC is verantwoordelijk daar en ze werkt armen die adviseren, waaronder uh, districtsecretaris Chokoro. Laat ze hem goede adviezen geven. Als ze die adviezen niet hebben, mogen ze me gratis bellen. Mogen je de man de advies. Mogen je de man de advies. Het beste dat je daar kan doen, is de gemoederen tot rust brengen. Geef de mensen die daar 30 plus jaar hebben gewerkt, geef die mensen hun beschikking. Het is heel snel geregeld. Je belt de VP, de VP belt de minister. De minister kijkt naar die zaak. Er wordt onderzoek gedaan. Er is al voor onderzoek gedaan. En dan kan je dat uiteindelijk die beschikkingen uitschrijven. Het is niet... Het is niet een geweldige job. En daarom juist zijn die verwachtingen zo hoog ja. van deze DC. Ja, 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 ja. Dus that's it. Oké. Okay. We blijven het volgen. Dank u wel. Yes, thank you. Emilio Lens met u wij gesproken hebben. Hij is van uh, Jongerenplatform Komowijnen. En hij komt op natuurlijk samen met anderen voor deze mensen die dus dan in een soort van gronde uh, situatie uh, zitten. En ze moeten eruit en ze hebben die oplossing nodig. De DC, ik weet... Ik volg DTV, heb ik ook in een uh, ander interview van u zelf gehoord. Dus ik neem aan dat de boodschap helder is als er, er, als er een oplossing moet komen, DC. Zit dat aan Gidema. We gaan eruit, we blijven deze situatie volgen. Mede namens Damien Boerne, ik ben Gerald Harderwijk. Roberto Omskerk is de man achter de camera. We gaan naar Guno Ravenberg, hij presenteert Odi Odi. Bigi Bigi Axit op steenslagproducten en zandsoorten in Komowijne. Zoelen Marienburg Karkong. No Yoma Boyu Oso Giwan Boer redelijk prijs. Ja ja, exclusief Las Piedras na Basi Tap Amata in Komowijne. Plus levering de auto mogelijk en wederverkopers ik iets van speciale prijs. Vanaf maandag 13 juni tot 30 juni. Steenslagsoorten 855 SAD. Bandzand 135 SAD, Scherpzand 200 SAD, Kraskou 175 SAD en Opvulzand 135 SAD. Exclusief Las Piedras, de na Oost-Westverbinding, meer zorg, 486. Openingszijden, maandag tot en met zaterdag 8 uur s morgens tot 5 uur s middags. En des zondags 8 uur s morgens tot 3 uur s middags. Exclusief Las Piedras na Bassi. Bel ons met 887. 5045 of 7.